dito ako ngayon sa building na kung saan ang Nuwatay ay located. So, magpapamasahe ako ngayon. Yung tinatawag na hot stone massage. So, I will update you or I will keep you updated later. Kihinihingan lang kumakit kasi ako sa hagdanan. Grabe. See you later, guys. sa pagod ang paa. na ang aking masahe sa Nuwatay ang sarap talaga sayang, uh, bawal kasi mag video sa loob, so medyo pahapyaw lang yung mga nakapunan kong video so para ma-encourage ko kayo, siguro ako na lang magkukwento ng experience ko so pang second time ko na ito magpamasahe dito ang nagustuhan ko sa kanila yung technique ng hot stone uh, hot stone therapy ang tawag nila doon actually uh, maraming massage Uh, center dito sa Batangas. Nandiyan ang Watay, nandiyan ang Montalvo, nandiyan ang Banahaw Spa. So, natry ko na sa Banahaw Spa, natry ko na dito. Sa Montalvo na lang, hindi pa. Pero sa palagay ko, pang second time ko na kasi dito. So, sa uri ng trabaho ko, very stressful talaga. Lagi akong exposed sa lamig, lagi akong exposed sa labas. So, talagang yung katawan ko and nakakaramdam na talaga ng pagod, ng pananakit ng mga muscles. So, yung hot stone therapy, nakakatulong yun sa akin para mabawasan yung tension in between my muscles. Lalo na kung punong-puno na talaga ng lamig, lalo ngayon panahon ng January, talagang sobrang ang lamig ng panahon. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng muscle pain, muscle spasm, and everything. So, yun experience ko kay... Um, Therapist Miss Shane, magaling siya. Maliit siyang babae pero ang galing ng kanyang, uh, yung grip ng kamay niya. Pwede, mo, pwede ka mag-request kasi kung anong intensity yung gusto mo. From soft to medium or medium to hard. So kaya niyang i-adjust yung pressure ng mga kamay niya. Doon sa, depende doon sa intensity na gusto mo. So nagustuhan ko siya dahil magaling siya doon. At saka yung technique na ginagawa nila, yung hot stone. Kaya yung hot stone kasi pinapainit yun. Tapos ipiprepare muna nila yung, yung muscles mo. 
Actually, first step, ano eh, pagdating mo, huhugasan nila yung paa mo, sasabunin, nasa lagyan ng scrub, uh, lilinisin, syempre, galing ka sa labas, so madaling yung paa mo. So, they make sure na malinis yung paa mo kapag nagsimula na kayo ng masahe. So, pag, pagkatapos na mga hugasan ng paa mo, diretso na kayo dun sa room, tapos nakaprepare na yung bed do, nandun na yung massage oil, nandun na yung towels, so, napapasukin ka sa loob, mahihiga ka dun sa bed, hihintay mo bumalik yung therapist, babalik ang kanya, kasi ipiprepare niya yung hassle. So, yung second step, isahaguhin ka muna niya ng massage oil sa buong katawan. Actually, start muna sa paa. O, sa paa mo nang i-start. Hago rin ka ng massage oil. Tapos, kapag na-relax na yung muscles mo, sa kanya hihahagod yung hot stone. Tama-tama lang yung tingka mo. Hindi mo masyado yung init. Hindi mo masyado malamig. So, once na inihagod na niya yung hot stone doon sa muscles mo, magsisimula sa binti. Paakyan hanggang sa hita. Alternate yun eh. Uh, salitan, yung hagod ng kamay hagod ng hot stone kaya talaga nakaka-relax tapos alam mo yung panayandighay ko niniwala ako na naglalabas ako ng ng tinatawag nyo yung lamig oo, panayandighay ko kaya talagang nare-relax ako mararamdaman mo talaga yung yung flow ng ng sirkulasyon ng dugo mo nag-iinit eh yung pakiramdam ko tapos parang umaakyat yung lamig uh, ganun yung feeling ko ha ewan ko lang yun sa iba So, hahaguri niya yan, simula talampakan, paulit-ulit, ilang beses, tatlong strokes yata. Kaya talagang sulit na sulit ako. Tapos, pagkatapos ng unang paa, sa kabilang paa naman gagawin, pag natapos yung kabilang paa, so, kanan at kaliwa natapos na, sa so, may back area naman, hanggang behind, hanggang sa pungitan mo. Kaya, I would suggest girls, kung magpapamassage kayo ng ganong klaseng technique, eh, siguro I would suggest you to wear a cycling short kasi kung underwear lang medyo awkward eh ako sa inyo pa kung, kung okay lang sa inyo yung ganun pero medyo hindi ako comfortable so ayan I used to wear cycling shorts hindi naman yung mahaba yung medyo maexy lang dun sa normal na cycling shorts para comfortable ka kasi ibababa niya yun eh dun sa uh, may bandang puwitan para mahagod yung buo from your behind going up to your shoulders tapos yun, imamasahit ka muna niya para ma-relax yung muscles then ihahagod niya ng salitan yung hot stone all over your back area yung mga muscles mo sa likod including na yung tinatawag na um, anong tawag dito? scapula yung likod ng ating shoulder bone dito sa kanyang shoulder area yan kasi madalang, madalas na pagod na pagod sa akin yung shoulder area so ihahagod niya sa litan yan ah, takasarap talaga ng feeling mararamdaman mo every time na dumidighay ka mararamdaman mo naglalabas ka ng lamig sa katawan so talagang very re relaxing para sa akin yung experience na yan so from the paa sakong, binte, hita your behind also and then back area, hanggang shoulder hanggang yung back ng aking hands from the shoulder down here hanggang sa mga kamay, hinahagod na yan ng hot stone at talagang relax relax ka, kahit hindi masyadong madiin yung finger pressure niya okay na sa akin yun kasi nare-release naman yung tension eh. yun na importante dun dun guys na kahit hindi masyadong hard yung, yung pressure ng masahe, ang importante na hihit niya yung tinatawag na reflex points para ma-release yung tension in between the muscles so ganun yun, ganun yung alam ko na na paraan ng isang magaling na massage therapist na hihit niya talaga yung tinatawag na reflex points hindi lang basta hagod ng hagod so yun, yun yung experience ko kay Miss Shane So, pagkatapos ang back area, mabaliktad ka na para naka sa front area. So, mag-start siya dun sa paa ulit. So, hagod na lang yon Wala na masyadong ano. Wala na. Hindi ka nagagamitan ng hot stone. Hagod na lang yon Kasi mas malapad yung muscles natin behind it. Yeah, mas doon ginagamit yung paghagod ng hot stone. Sa front area, lalo na yung inside, yung sa pagitan ng hita, masakit kasi yan pag hinawakan mo ng with hard pressure so um, very soft to medium 
finger pressure lang kailangan do para ma-relax yung muscles. Kasi pag nasaktan ka, hindi mo ma-enjoy yun kasi nasaktan ka nga eh. Diba? So, hindi pleasing or pleasant yung experience na ganun na, na nasasaktan yung pasyente or yung client. So, dapat um, relaxing, pleasant yung feeling, yung experience ng, ng client habang binamasahe ka. So, yun, from the hita, binti, pataas yan, hanggang sa mga kamay, including the shoulders, and yung ending part is yung head area. So, yan. Tapos, habang nakahiga ako, or nakatihaya, meron siya inilagay na parang hot bag behind my back, sa may shoulder area, dun sa may balakang. Kaya talaga nakakatulong din yun na ma-relax yung muscles ko. So, all over, um, ng experience ko, yung total uh, experience ko sa kanila, dito sa technique na ginamit nila sa akin, I would highly recommend try nyo to, to hot stove therapy. Maraming mga spa nag-offer ng ganyan klase ng technique. Depende na lang sa Google nyo sa training ng mga therapists yung gumawa sa'yo. Pero so far, pangalawang beses ko na sa kanila. And uh, I would say, talagang therapeutic, rejuvenated yung feeling ko. Ready na naman ulit magtrabaho bukas. Kasi meron kami, magkakaroon kami ng grand seminar or grand healing seminar tomorrow. So, kailangan condition ng katawan ko. So, I guess this is, uh, this is all for now, guys. I hope na-enjoy nyo rin yung aking adventure today. Kaya lang, hindi tayo nakapasok o nakapag-video sa loob kasi nga bawal. So, siguro, um, para ma-experience nyo rin yung na-experience ko sa inyo ng uh, ngayong gabi although kwento lang di ba uh, siguro mas maganda subukan nyo para ma-enjoy nyo rin yung full benefits ng hot stone therapy by Luat Thai dito sa Batangas um, meron silang dalawang branches sa ibang mga lugar at provinces dito sa atin sa Pilipinas, hindi ako sure. Pero pwede mo naman silang i-google kung saan yung pinakamalapit na location sa lugar niya. So, I guess this is all for now. Bye! Bye, guys! See you! Take care! Bye!